কাছের এবং দূরের দেশি এবং প্রবাসী প্রিয় ভাই বোন ও বন্ধুগণ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরকাতু শুরু করতে যাচ্ছি পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে আজকে বিশেষ অনুষ্ঠান আল হিকমা ইসলামিক মিডিয়া সোসাইটি কর্তৃক আয়োজিত রমজান এলো বছর ঘুরে আজকে অনুষ্ঠানে কথা বলার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছেন আল হিকমা ইসলামিক মিডিয়া সোসাইটির সম্মানিত সেক্রেটারি জেনারেল আমাদের প্রত্যেকের একান্ত পরিচিত মুখ প্রখ্যাত আলিম দিন মুফাসির কোরআন হজরত মাওলানা হাফেজ ইমামুদ্দিন মাসুম সাহেব সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আজকে অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় আছি আমি হাফেজ মাওলানা জিয়াউ রহমান ইউবি চলুন আমরা আমাদের মূল অনুষ্ঠানে চলে যাই আজকে রমজান এলো বছর ঘুরে এই অনুষ্ঠানে আজকে আলোচ্য বিষয় হচ্ছে পবিত্র মাহে রমজানের মর্যাদা পবিত্র মাহে রমজানের মর্যাদার উপর আলোচনা করার জন্য মোহতারাম হাফিজ মাওলানা ইমাম উদ্দিন মাহসুম সাহেবকে আমি অনুরোধ করছি شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليسم صدق الله العظيم الحكمة استمت ميديا سوسائتي پوري جالتو رمضان اللو بسر قنى ونشتانير سماني تو بستافق ابناك دون نباد جانات سي اتي قروت تو بننو علو چنا قرار جنو ما كي بولا چن رمضان هر مرجا دارو بوري رمضان ماش اتي اكتي মর্যাদা এবং বরকতপূর্ণ মাস যেটি আমি সুরে বাকার আর একশত পঁচাশি নং আয়াতে কারিমা তিলাবাদ করেছি আয়াতের ভিতর আল্লাহ রব্বুল আলম বলছেন তো সেই আঙ্গিকে আমি দর্শকদেরকে জানাতে চাচ্ছি আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন শাহরুর রমাদন আল্লাদী উং জিলাফি হিল কোরআন শাহরুর রমাদন এটি হচ্ছে একটি সম্মানিত মাস আল্লাদী উং জিলাফি হিল কোরআন আর সম্মানিত করার পেছনে কারণ হচ্ছে এই মাসে আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআন উল কারিম অবতীর্ণ করেছেন তার মানে মোহতারাম আমার মানে আমি আমার নিজের ব্যক্তিগত দিক থেকে যেটা চিন্তা করলাম সেটি হচ্ছে কোরআনটি মাহে রমজানের সাথে সঙ্গে সংস্পর্শ হওয়ার কারণে এই মাহে রমজানের মর্যাদাটি আল্লাহ পাক বৃদ্ধি করে দিয়েছেন এবং আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন এমন একটি মাসে কোরআন অবতীর্ণ করেছি আমরা প্রশ্ন করতে পারি আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে যে কোরআন অবতীর্ণ করার কারণটা কি ছিল আল্লাহ পাক তারপরেই বলছেন হুদাল্লিন নাস মানব সম্প্রদায়ের হেদায়তের হেদায়তের জন্য আল্লাহ পাক মানে মানুষ যেন সঠিক পথটা যেন পেতে পারে কোন পথে মানুষ জীবন পরিচালনা করবে তো সেই পথের দিশা দেওয়ার জন্য আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনুল ক্যারিমকে অবতীর্ণ করেছেন এরপর আল্লাহ রব্বুল আলম বলছেন আরও কিছু কারণ আছে এই মাহে রমজানের কোরআন অবতীর্ণ করার পেছনে আরেকটি কারণ হচ্ছে মিনাল হুদা আল ফুরকান সত্যবাদী কারা এবং মিথ্যবাদী কারা এটি মাহে রমজান দ্বারা প্রমাণিত হয়ে যায় এবং কোরআনুল ক্যারিম দ্বারাই তাদেরকে জাস্টিফাই করা যায় কারা সত্যিকারের আসলে সত্যর উপরে আছে এবং কারা মিথ্যার উপরে আছে এটিকে হ্যাঁ কম্পেয়ার কম্পেয়ার করা যায় এরপর আল্লাহ রব্বুল আলমিন তারপরে বলছেন ফামাং শাহিদ আমিন কুমর শাহরফ আলী আসুম সুতরাং তোমাদের মাঝে কেউ যদি এই মাহে রমজানটি যদি পেয়ে যায় এই মাসটি বরকতপূর্ণ মর্যাদাপূর্ণ মাসটি যদি পেয়ে যায় তখন তার কাজ হচ্ছে সে যেন এই মাসের রোজা পালন করে সিয়াম পালন করে তো আমি আপনাকে প্রথমে যে কথাটি বলতে চাইবো সেটি হচ্ছে আল্লাহ বলছেন শাহরুর রমাদন এটি হচ্ছে মর্যাদাপূর্ণ মাস এটি কেমন মর্যাদাপূর্ণ মাস সে সম্পর্কে রসুল্লাহ সাল্লাহামের যদি হাদিস যদি আমরা লক্ষ্য করি নাসাই শরীফিত একটি হাদিস এসেছে যেটি হজরতে আবু হোরাই রদি আল্লাহ তালা বর্ণনা করছেন হজরতে আবু হোরাইরা বলছেন আনা আবু হোরাই রত রদি আল্লাহ তালা আনহ কল কল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আতাকুম রমাদন শাহরু মুবারকুন ফরদুল্লাহ আজা ওজাল্লাহ আলাইকুম সিয়ামা হজরত আবু হরিদুল্লাহ তালা বলছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম যখন মাহ রমজানের প্রথম রজনি যখন আসত মানে অর্থাৎ যে দিন চাঁদ উদিত হতো তখন রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম সাহাবিদেরকে লক্ষ্য করে বলতেন আতা আকুম রমাদন তোমাদের মাঝে মাহে রমজান এসে উপস্থিত হয়েছে শাহরুম মোবারকুন এটি অত্যন্ত সম্মানিত এবং বরকতপূর্ণ মাস 
ফারদুল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল্লাহ আলাইকুম সিয়ামাহু আর এই বরকতপূর্ণ মাসে আর সম্মানিত মাসে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমাদের উপরে মাহে রমজানের রোজাকে ফরজ করে দিয়েছেন তো সম্মানিত উপস্থাপক তো আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু এবং কোরআন আয়াত দ্বারা বুঝতে পারলাম মাহে রমজান হচ্ছে একটি সম্মানিত মাস আর আল্লাহই সম্মানিত করলেন কেন এখানে সম্মানিত করার কারণ হচ্ছে আল্লাহ যে উনসিলা ফিল কোরআন যেহেতু এই মাসে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে নাজির আছে যে মুহতারাম আমি আপনার সাথে একটু যোগ হতে চাই যেমন আল্লাহ ফাক রব্বুল আলমিন সপ্তাহে আমরা সাতটা দিন সপ্তাহে সাত দিনের মধ্যে আল্লাহ সাইয়দ আল আইয়াম যাকে সপ্তাহে শ্রেষ্ঠ দিন বলে জুমার দিনকে আল্লাহ সম্মানিত করেছেন এক সপ্তাহের মধ্যে এই পরে আমাদের মাঝে আছে বারোটা মাস এগারোটা মাস আল্লাহ ডেকোরেশন করে রমজান মাসকে সাজিয়েছেন এগারোটা মাসের সাইয়েদ হচ্ছে সর্দার হচ্ছে পবিত্র মাহে রমজান আর মাহে রমজানকে আল্লাহ আরও বিশেষভাবে ডেকোরেশন করেছেন রহমত বরকত মাকফেরাত এবং নাজাত দিয়ে এটাকে আরও ডেকোরেশন করেছেন আল্লাহ ফাকর রব্বুল আলমিন পবিত্র কালামে হাকিব নাজিল করে যেমন শাহরুর রহমদন আল্লাহ দিয়ে উংজিলা ফিহিল কোরআন এটাকে আরও বেশি সুসজ্জিত করেছেন তার মর্যাদা আরও বেশি বাড়িয়ে দিয়েছেন লিল্লাহ ফি লাইলাতুল খৈরুমিন আলফি শাহরিন হাদিসের বাসা জি আল্লাহ ফাকর রব্বুল আলমিন এখানে উনি এটার মধ্যে এমন একটা মর্যাদাপূর্ণ রাত্র আল্লাহ দিয়ে দিলেন যে মর্যাদাপূর্ণ রাত্র এক হাজার মাস ইবাদ হচ্ছে তারপরও আরও বেশি ক্ষয়ের বলা হচ্ছে উত্তম বলা হলো যে এভাবে আল্লাহ রমজান মাসের মর্যাদা ডেকোরেশন করলেন সাজিয়ে দিলেন যে এ সম্পর্কে আপনি একটু বলেন মানে তো মহতারাম যে আপনাকে ধন্যবাদ আমি সে কথাই বলতে চাচ্ছিলাম যে মাহে রমাদান হচ্ছে এমন একটি মাস কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার কারণে এই মাসের মর্যাদা আল্লাহ পাক বৃদ্ধি করেছেন এবার যদি এই মাসের মর্যাদা যদি কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার কারণে যদি এত বেশি হয় তাহলে আমাদেরকে দেখার দরকার ছিল যে যে রজনীতে কোরআনটি অবতীর্ণ করা হয়েছে তার মর্যাদা কত এই প্রসঙ্গে যদি আমরা কোরআন আল কারিম যদি দেখি তাহলে সুরায় কদর ভিতরে আল্লাহ পাক বলছেন ইন্নাজাল্লাহিল কাদ নিশ্চয়ই আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন কদর রজনীতে কোরআনকে অবতীর্ণ করেছেন লাইলাতুল কদর খৈরুমিন আল ফিসার আল্লাহ পাক তার রসুলকে বললেন কদর সম্পর্কে কি আপনার কোনো ধারণা আছে এরপর আল্লাহ রাব্বুল্লাহ আলমিন বলছেন খয়রুম মিন আল ফিসার যে এটি হচ্ছে হাজার মাসের চাইতেও শ্রেষ্ঠতম একটি রজনী অর্থাৎ কেউ যদি এই রজনীতে কোনো এবাদত করে হাজার মাস এবাদত করলে যে সব হতো এক রজনীতে এবাদতের সব এর চাইতে আল্লাহ পাক বলছেন আরও বেশি হবে তো সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার কারণে এই মাসের মর্যাদা এত বেশি হলো এবং কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার কারণে এই রাতের মর্যাদা আল্লাহ পাক এর চাইতে আরো হাজার গুণ বৃদ্ধি করে দিয়েছে জি মহতারা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সুরা দোখান জি জি হ্যাঁ সেটাই বলতে চাচ্ছি রাতকে ইন্ডিকেট করলো জি হামিদ ওয়াল কিতাব উল মুবিন ইন্না আনজালনাহু ফি লাইলাতিল বারাকা ইন্না কুন্না কুন্না মুসলিম সেটা কথাই বলতে চাচ্ছি জি মহতারা ফি হা ইফরাকু কুল্ল আমরিন হাকিম জি এই সম্পর্কে বল আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন যে নিশ্চয়ই এই কোরআন কে আমি এক বরকতপূর্ণ রজনীতে অবতীর্ণ করেছি যে আয়াতটি আপনি বললেন এবং বলা হচ্ছে এটি এত বরকতপূর্ণ যে এই রজনীতে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ করে দেন যেটি আমরা অর্থাৎ সারাটি বছর মানুষ কেমন চলবে তার রিজি কেমন হবে অর্থাৎ কোরআন যে রজনীতে অবতীর্ণ করা হয়েছে এই রজনীর মর্যাদা এত বেশি যে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এই রজনীতে কি করছেন বান্দার সমস্ত ভাগ্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং এর পাশাপাশি বান্দার আমল নামাগুলোকে আল্লাহ পাক কবুল করছেন বড় আমলগুলো ক্ষমা করে দিচ্ছেন এবং তার নায়ক আমলগুলো আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কবুল করে দিচ্ছেন যে সম্মানিত মোতারাম তো এই দিক থেকে যদি আমি যদি বলতে চাই তাহলে হলো আমরা যদি দুনিয়ার সাধারণ নীতি যেগুলো আমরা দেখতে পাই আমরা যদি সাধারণ নিয়মের দিকে তাকাই যেমন কোরআনের সাথে যদি কোনো কিছুর যদি সংস্পর্শ হয় তাহলে সেই জিনিসের দামটি বেড়ে যায় যেমন যে এখানে আমি আপনাকে আরেকটু বলতে চাই আপনি আপনার মাধ্যমে স্বত উপকৃত হবে বিশেষ করে লাইলাতি মোবারকা আল্লাহ এখানে লাইলাতুল কদর রাত্রিকে ইন্ডিকেট করলেন আমরা দেখি যে বিশেষ করে বাংলাদেশ সহ এশিয়া উপমহাদেশের মধ্যে আমরা যেটাকে সবে বরাত বলে থাকি এই রাত্রতে বিশেষ করে মসজিদ বিভিন্ন মাজার বিভিন্ন কিছু সুসভ্যিত করা হয় আলোকসজ্জা করা হয় ডেকোরেশন করা হয় এবং বিভিন্নভাবে বিরিয়ানি শিরিনি শ্যামাইয়ের আয়োজন করা হয় হালুয়া রুটির আয়োজন করা হয় খুব একদম জুলুসপূর্ণভাবে এই রাতটাকে উদযাপন করা হয় কিন্তু লাইলাতি মোবারকা যে রাত্রটা যেটাকে লাইলাতম কদর বলা হয় 
ওই রাত্র সম্পর্কে অনেকে গা ফেল থাকে মানে সবে বরাতের মতো সবে কদেরকে উদযাপন করে না যেটা হচ্ছে হাজার মাসের চেয়ে আরো বেশি উত্তম এই সম্পর্কে আপনি কিছু বলেন মানে তো দর্শক শ্রোতাদেরকে আমরা জানাতে চাচ্ছি যে আমরা আসলে সবে বরাত যেটাকে আমরা নিশ্চয় সাবানকে সবে বরাত বলে আমরা উদযাপন করে থাকি যেটাকে আমরা ভাগ্য রজনী বলি আসলে এখানে ভাগ্য রজনী বলতে আল্লাহ পাক লাইলাতুল কদেরের কথাই বলেছেন আর এই নিশ্চয় সাবান হচ্ছে রসুল্লা সাল্লাহ সাল্লামের হাদিসের ভাষাতে এটি হচ্ছে অত্যন্ত ফজুলতপূর্ণ একটি রজনী এ রজনীতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার অসংখ্য অগণিত বান্দাদেরকে ক্ষমা করে দেন এই মর্মে সই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত সুতরাং এটি হচ্ছে ক্ষমা পাওয়ার একটি রাত এই রাতে দুই শ্রেণীর লোককে আল্লাহ পাক ক্ষমা করেন না হিংসুক এবং যারা আল্লাহর সঙ্গে সিরিক করে এই দুই শ্রেণীর লোক ছাড়া আল্লাহ রব্বুল আলমিন নিস্প সাবানে তার সমস্ত মমিন বান্দাদেরকে ক্ষমা করে দেন তো সে দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা যদি বলি আমরা দেখতে পাই আমাদের দেশে যে যখন এই নিস্প সাবানে রজনী আসে তখন মানুষেরা একেবারে এই বাড়িতে পলাউ কোরমা রান্না হয় তারপরে বিভিন্ন আয়োজন সেমাই চিনি তারপরে আপনার কি বলে পিঠা উৎসব করা হয় ছেলেরা দেখা যাচ্ছে আতশবাজি ফুটায় তার তো এই জন্য মাহে রমাদানের এই রজনীটাকে উদযাপন করার দরকার ছিল এবাদত দিয়ে কিন্তু সবে বরাতের রজনী যখন আসে আমরা দেখতে পাই যে আমাদের দেশের মানুষেরা সাধারণ মানুষ যারা এবং তারা সাধারণত মনে করে যে এটি অত্যন্ত বরকতপূর্ণ মাস বরকতপূর্ণ রজনী এই কথা মনে করে ওই রাতটিকে বেশি প্রাধান্য দেয় অথচ লাইলাতুল কদর রজনীটিকাই বেশি প্রাধান্য দেওয়ার দরকার ছিল তো এই জন্য এই মাসে যেহেতু এই রজনীটি আল্লাহ রাবুল্লা আলমিন মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ করে দেন এটি কোরআন দ্বারা প্রমাণিত এবং হাদিস দ্বারা প্রমাণিত এর জন্য আমি মনে করি যে আপনার মাধ্যমে আমি দর্শকদেরকে জানিয়ে দিতে চাই সমস্ত মানুষের মুসলিম উম্মার উচিত তারা যেন লাইলাতুল কদরটিকেই বেশি প্রাধান্য দিয়া ভাগ্য রজনী মনে করে মাহে রমজানের শেষ দশ দিনে যেন তল্লাশি দেয় এবং এই রজনীগুলোতে বেজুর রজনীগুলোতে তারা যেন এবাদতের সঙ্গে যেন সামিল থাকে আশা করছি আল্লাহ রাবুল আলমিন তাদেরকে উপক এর কাজা দান করবেন এবং আল্লাহ রাবুল আলমিন যে বন্টন নীতি যেটি করে থাকেন সেটিতে হয়তো আমরা উপকৃত হতে পারবো তো সম্মানিত উপস্থাপক আমি যে কথাই বলতে চাচ্ছি আমরা সেদিকে ফিরে যাচ্ছি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাহলে এই রজনীতে যখন কোরআনের সাথে যখন সংস্পর্শ হলো এই লাইলাতুল কদরের মর্যাদাটি আল্লাহ পাক বৃদ্ধি করে দিয়েছেন এই মাসের সাথে কোরআনের সম্পর্কের কারণে আল্লাহ পাক এই মাসের মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিয়েছেন আর আমরা দুনিয়ার সাধারণ নিয়ম যদি দেখি কোরআনকে আমরা যে রিয়ালের ভিতরে রাখি ওই রিয়ালটির মর্যাদা কেমন হয় কিছুদিন যখন ওই রিয়ালটি সাধারণত ওই তো পঞ্চাশ টাকা ষাট টাকা বা একশো টাকাই মূল্য হইতে পারে এখন এই রিয়ালটির সম্পর্ক যখন কোরআনের সাথে হয়ে যায় তখন আমরা দেখি কারো পায়ের সঙ্গে যদি রিয়াল যদি লেগে যায় তখন আমরা এটাকে সম্মান করে চুমু খাই এরপরে দেখা যাচ্ছে এই হচ্ছে কোরআনের সাথে স্পর্শ হওয়ার কারণে রিয়ালের মর্যাদাটি বেড়ে যায় এরপর আমরা দেখতে পাই যেমন কোরআনকে আপনার গিলাপ লাগানো হয় জলদান বাঁধা হয় যার দাম সর্বোচ্চ বিশ টাকা থেকে তিরিশ টাকায় হইতে পারে কিন্তু কিছুদিন যাওয়ার পরে প্রায় মনে করেন দুই চার বছর যাওয়ার পরে যখন এটা পুরাতন হয়ে যায় আমরা দেখতে পাই গায়ের একটা জামা যেটা আমরা পাঁচ দশ হাজার টাকা দিয়েও কিনে থাকি এটা যদি পুরাতন হয়ে যায় গড়ের মেঝেতে আমরা এটা পরিষ্কারের জন্য ব্যবহার করি কিন্তু কোরআনের সে জুলদান যার দাম ছিল দশ টাকা থেকে শুরু করে হয়তো তিরিশ টাকা বা পঞ্চাশ টাকা কিন্তু কোরআনের সাথে সংস্পর্শ লাগার কারণে এটি যদি কখনো পুরাতনও হয়ে যায় মানুষ এরকম তো সেরকম আমরা দেখতে পাই সাধারণ একটি কাপড় তিরিশ টাকা দামের কাপড় এটা শত বছর পার হয়ে গেলেও মানুষ সেটাকে কি অসম্মান করে না অপমানিত করে না কোরআনের সাথে সঙ্গে স্পর্শ লাগার কারণ তো এই জন্য বলতে চাচ্ছি কোরআনের সাথে স্পর্শ লাগার কারণে একটা রিয়ালের দাম বেড়ে যায় একটা কাপড়ের দাম বেড়ে যায় একটা রজনীর দাম বেড়ে যায় একটা মাসের দাম বেড়ে যায় আর সেই রজনী আর সেই কোরআনকে যদি আমরা যদি গ্রহণ করতে পারি কেউ যদি ওই কোরআনকে যদি তার আমল নামাতে জীবন যদি বাস্তবায়ন করতে পারে আমার মনে হয় যেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার জীবনটাকে মর্যাদা সম্পর্কে আমি আর একটু যোগ করতে চাচ্ছি যে নাসাই শরীফের হাদিস তুফতাহি আবু আবু সামা অত গোলা গফি আবু আবুল জাহিম অত গোল লুফি মারাতে সায়াতিন আল্লাহ রমজানের মর্যাদাকে এত বেশি বিদ্যুৎ করার জন্য অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য আসমানের দেহেস্তে দরজা খুলে দেয় জাহার নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয় এবং শয়তানকে শৃঙ্খল আবদ্ধ করে ফেলে যাতে রমজানে রোজাদাররা শান্তিপূর্ণভাবে রোজা রাখতে পারে এই সম্পর্কে জি সম্মানিত মোহতারাম আপনাকে ধন্যবাদ জি আপনি যে কথা বলছেন নাসাই শরীফের সেই হাদিসটি যেটি আমি পড়েছি এই হাদিসের শেষ অংশেই বলা হচ্ছে তুস্তা হাফি আবু আবু সামা যখন এই রজনীটি যখন এসে যায় রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বললেন আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন আকাশের দরজা সমূহ খুলে দেন অতগুলো কুফি আব্বু আবুল জাহিম এবং জাহান নামের সমস্ত দরজাগুলো বন্ধ করে দেন এরপর বলা হচ্ছে সুফি দাত্রী হিমারদাতুর শাহিতান 
এবং সমস্ত অবাধ্য জিন জাতিগুলোকে শয়তানগুলোকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন এবং আমরা যদি আরো যদি হাদিস দেখি তিরমিজি ইবনে মাজা এবং আহমদ শরীফের ভিতরে একটি হাদিস এসেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ইজা কানা আউলুল লাইলাতুম মিন শাহর রমাদান যখন মাহ রমজান যখন এসে উপস্থিত হয়ে যায় প্রথম রজনীতে তখন আল্লাহ পাক কি করেন সুফিদাত ফিহি শয়তান ও মারাদাতুল জিন অর্থাৎ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অবাধ্য শয়তান এবং জিনকে তিনি কারাবন্দী করেন এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ওয়াগুল লাকাত আবওয়াবুল আবওয়াবুল আর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জাহান্নামের দরজাগুলো জি মুহতারাম এখানে একটু যদি আপনি রুকসুদ দেন সেটা হচ্ছে যে আমাদের দর্শক শ্রোতাদের প্রশ্ন থাকতে পারে যে আল্লাহ যে মারাদাতে শয়াতিন শয়তানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে তারপরও রমজান মাসে কোন কোন জায়গায় মারামারি কাটাকাটি ঝগড়া বিবাদ দেখা যায় এটা কেন এই কথাটি বলতে চাচ্ছি যে আমি এখানে ফিরে আসছি তো একটু এখানে একটু আলোকপাত করে যাই যে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলছে নগর লোকিল আবহাওয়া বন্যার আল্লাহ পাক জাহান নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেন ফলাম ইফতাহমিন হাবাব এবং একটি দরজাও খোলা রাখা হয় না পরে বলা হচ্ছে অফতিহাত আবুয়াবুল জান্না এবং জান্নাতের সমস্ত দরজাগুলো আল্লাহ রাব্বুল আলমিন খুলে দেন ফলাম মিন হাবাব এবং একটি দরজাও বন্ধ রাখা হয় না এবং আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এই রজনীতে এইভাবে করে যখন শয়তানকে যখন শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন যেই কথাটি আপনি বলেছেন সেদিকে যাচ্ছি এই রজনীতে যখন শয়তানগুলোকে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কারাবন্দী করেন এই জন্য যে তার ইমান তার মোমের বান্দারা একটি মর্যাদাপূর্ণ মাস পেয়েছে যে মাসে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তার অসংখ্য অগণিত বান্দাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন আর শয়তান যেন তাদেরকে ধোকা দিয়া তাদেরকে যেন আল্লাহর এই বিশাল নিয়ামত থেকে যেন বঞ্চিত করতে না পারে এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলমিন শয়তানকে কারাবন্দী করে রাখেন এখন কথা হলো আমরা দেখতে পাই যদিও আল্লাহ রাব্বুল আলমিন শয়তানকে আবদ্ধ করে রাখেন এরপরে আমাদের সমাজে দেখা যায় মিথ্যা কথা বলা হয় মাহে রমাদানে গাল মন্দ করা হয় জুয়ার আসর বসানো হয় অস্টিল মন্দ কর্মকাণ্ডগুলো হয় এগুলো কেন হচ্ছে আল্লাহ রাব্বুল্লা আলমিন পবিত্র কোরআনুল করিমের সুরায় নাসের ভিতরে বলছেন মিনাল জিন নাতি ওয়ান নাস জিন হচ্ছে দুই প্রকারের শয়তান হচ্ছে দুই প্রকারের একটা হচ্ছে জিন এবং একটি হচ্ছে মানব শয়তান আর একটি হচ্ছে জিন শয়তান আল্লাহ পাক এখানে কোরআনে রসুলের হাদিসের ভিতরে বললেন যে আমি জিন শয়তানকে আবদ্ধ করেছি কিন্তু মানব শয়তান কিন্তু আবদ্ধ করি নাই তো এই মানব শয়তানগুলো এরা সারাটি জীবন শয়তানে কর্মকাণ্ড করতে করতে এদের অবস্থা এমন হয়ে গেল যে এরা নিজেদেরকে আর কন্ট্রোল করতে পারে না যার ফলে মাহে রমজান আসলেও পরে এরা সেই কর্মকাণ্ডগুলো করে থাকে যেমন অশ্লীল মন্দ কাজের ভিতরে আমরা দেখতে পাই যে সারা দিন রোজা রাখে কিন্তু রোজা রাখার পরেও সিনেমা দেখে সিনেমা দেখে ওরা সময় অতিবাহিত করছে আবার দেখা যাচ্ছে কেউ বলে যে টাইম পাস করার জন্য ওরা জুয়ার আসরে বসে বিভিন্ন মন্দ খেলা যেগুলো আল্লাহ পাক শরীয়তে হারাম করে দিয়েছেন রসুল্লাহ হারাম করেছেন এই জাতীয় খেলাধুলার ভিতরে মগ্ন থাকে এবং বাজারগুলোতে দেখা যায় ঈদের পূর্ব সময় অর্থাৎ ঈদের প্রায় দশ পনেরো দিন আগে একেবারে খুব জাঁকজমকপূর্ণভাবে বিভিন্ন জায়গাতে মাইক লাগাইয়া সেখানে গান বাজনা পরিবেশন করা হয় ওদের পাবলিসিটি করা হয় সুতরাং এগুলো হচ্ছে মানব শয়তানের কাজ মানে রমজানের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করার জন্য প্রয়োজন এটা হলো অর্থাৎ আমরা শয়তান সেনার মানব শয়তান সেনার আমি মনে করি যে এটাই একটা সহজ উপায় যে যারা মাহে রমজানের শয়তানি কর্মকাণ্ড ছাড়তে পারে না তাহলে বুঝতে হবে এই হলো মানব শয়তান তো সুতরাং এই মানব শয়তান থেকে আল্লাহ বলছেন ফানা যাওয়ার জন্য মিনাল জিন্নাতু আল নাস আল্লাহ তার রসুলকে শিখিয়ে দিলেন আপনি মানব শয়তান এবং জিন শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চান তো এই জন্য মাহ রমজান যেহেতু একটি একটি বরকতপূর্ণ মাস এটি একটি সম্মানিত মাস এই মাসকে সম্মান করে যারা এই জাতীয় শয়তানি কর্মকাণ্ড করে তা আগুতের কাজ করে এই মাসকে সম্মান জানিয়ে তাদেরও উচিত এই শয়তানি কর্মকাণ্ড থেকে বিরত হওয়া যে সম্মানিত মহতারাম দেখতে দেখতে আমরা আলোচনার শেষ পর্যায়ে চলে আসলাম সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমরা হজরতের কাছ থেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুনছিলাম মাহে রমজানের মর্যাদা সম্পর্কে আমি এতটুকু বলতে চাই আল্লাহ ফাক রবুল্লা আলমি মাহে রমজানের মর্যাদা শুধু জীবিতদেরকে দেন নাই মিজদেরকেও যারা গুণাগার আছে মৃত্যুবরণ করলো তারা বিভিন্নভাবে জাহান নামের শাস্তি বুক করে কবরের মধ্যে আল্লাহ জাল্লা শাহানহু রমজান মাসের মর্যাদার খাতিরে এক মাস তাদের কবর আজাব কবরবাসীদের কবর আজাব আল্লাহ বন্ধ করে দেয় জীবিত এবং মৃত আল্লাহ সবাইকে তার এই রমজানের মর্যাদা থেকে আল্লাহ কাউকে বঞ্চিত করেন না আসুন আমরা মাহে রমজানের রোজাগুলো পালন করি যেভাবে মাহে রমজানের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে আল্লাহ ফাকরবুল আমাদেরকে তাওফিক দিক আমরা আলোচনার শেষ মুহূর্তে চলে আসলাম দর্শক শ্রোতাদেরকে বলবো পরবর্তী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে এখানে আমাদের আলোচনা ইতি টানলাম অমা তাওফিক ইল্লা বিল্লা আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকাত